peatlands once covered around 2.9 million hectares in Belarus, but around 50% of these have been drained. There are still 1.5 million hectares of drained peatlands in Belarus alone. The peatlands are part of the Belarusian soul and the traditional way of life. We now understand better the importance of peatlands in terms of reducing greenhouse gas emissions within our atmosphere. This project is offering new and innovative methods of carbon trading in Belarus. Uh, I think Belarus is uh, taking the lead uh, or is one of the leading countries in, in peatland restoration uh, uh, process. This is also mostly because the, uh, uh, the process of uh, peatland drainage uh, uh, took place in our country fairly recently, only in the, in the mid of 20th century when uh, almost half of Belarusian peatlands have been, have been drained and this is a, is a very fast process without uh, proper uh, uh, justification and now many uh, sites are abundant, uh, are not used uh, in, uh, in agricultural forestry and this gives us, uh, uh, this creates an urgent need for uh, active uh, restoration process. In recent years, a group of scientists have developed a method to assess greenhouse gas emissions from peatlands, both before and after rewetting. Observing these emissions is the scientific base for making the peatlands ecologically and economically viable. Our journey into the peatland restoration of Belarus begins here in Minsk. Ich bin Jasavut Mertenlinke, Landschaften Ecolog, Balotavirt. Ich bin der Chef von den Paradigmen Gasov in Balota. Balota ist ein unikales Ökosystem. Wie in anderen Ökosystemen, in Suchen, rastut Rastini, die in seiner Leben und 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 in seiner начинается и в удалении метана. Но сокращение эмиссии углекислого газа гораздо сильнее влияет на общий баланс, на общий обмен паливных газов болота, чем эти в удалении метана. И в общем заболачивание осушенных болот приводит к сильному снижению эмиссии паливных газов. Applying this new approach to greenhouse gas measurement creates opportunities for sites all across the country and for other nations to learn from our experience. Здесь мы находимся в болоте вблизи деревни Мастики. Раньше болото было осушено и проводилось тофотобичи. Затем сельское хозяйство, а примерно 20 лет назад насосные станции просто были выключены и территория снова заболачивалась. Мы здесь меряем обмен парниковых газов, потому что эта территория является примером, каким наши территории, которые мы сейчас оболачиваем, могут быть в будущем. Мы меряем обмен метана, сакис азота, углекислого газа. И пока наши результаты показывают, что, что баланс парниковых газов здесь гораздо лучше, значит, здесь гораздо меньше выбросы, чем на осушенных полях. Local workers are employed to make different constructions that will raise water levels. There are many types of constructions and sluices. One of the most effective methods are simple peat and wood dams. To see these, we head north up to Jade. Производитель работ на болоте Жада работаем на объекте восстановления гидрологического режима болота Жада. Сюда сюда включает в этом проекте 48 плотин. Включает. На сегодняшний день построено 12. Принцип плотины такой, что заготавливается колья в зависимости от типа плотин. Полтора-два метра забивается на глубину где-то метр. Это самое с одной стороны, со второй стороны. Посреди ложится пленка и засыпается местным грунтом. Ну, на одну плотину ориентировочно где-то 220 колья в заготовка идет. Работают на сегодняшний день у нас 8 человек. Once the restoration is initiated, the effects become immediately apparent. 
conditions begin to restore, allowing target species to flourish. Over 14,000 hectares of peatland have been re-wetted through this project, with huge benefits to both biodiversity, carbon emissions and local communities. Another important aspect of the project is securing finance for the long-term management of the peatlands. My name is Evelina Botikovic and I'm dealing with everything containing the word carbon in this project, so I'm the carbon module coordinator. Uh, we are trying to establish a system, a system of uh, sustainable peatland management which will make it available uh, to uh, restore the nature, to restore the degraded peatlands, to sell the emission reductions from these peatlands and to continue this process for a very long time. From just the existing rewetting sites, over a million voluntary market carbon units will be generated by the year 2020. This new financial approach is supplemented by new sustainable management such as biomass offtake. We want the peatland being depleted or the peat is extracted. In most cases the peatland would be rewetted. That's why I think that this, this work will be continued. And also when the people will gain when will gain let's say profit or money for, for, for further wetting. Uh, coming from the sale of carbon credits, they understand that it's good and uh, I think that uh, this will be continued. Having successfully completed this project, rewetting will be expanded to many more areas. The results speak for themselves. The Belarus experience is already proving of interest outside the country, with the restoration projects being taken very seriously worldwide. Вот Лужковское лясничество, лесником. А зовут меня Станислав Эдуардович Пехальский. Лесником работаю. По совместительству пчеловодами, что пасеку гляжу. Лесхозная. Вот. Природа вот как ращиваешь в Ебилите. Ходишь, красота и как отдохнуть можно при всего на озере. Вот. Ну, болото. Для меня я с детства хожу на болото. Рыбы, ягоды, рыба. А сейчас работаю. With the huge success of the Belarusian model, we can look forward to many more projects like it, replenishing natural habitats for many species of birds and animals, allowing plant life to flourish, and reducing harmful greenhouse gas emissions throughout the world.